44 muertos y un centenar de heridos. Tres muertos y ocho heridos. Personas fallecidas en este atropello y medio de hora el atentado es de conmoción, pero sobre todo de 15 metros a familias que estaban aquí con niños disfrutando de los fuegos artificiales. Y empezó a atropellar a todos los que se por el Es el mismo tío que vimos salir de casa de Yusef hace tres días. Lo he seguido desde entonces. A la mañana siguiente alquiló un camión y no lo ha movido desde entonces. Ya, bueno, ¿y qué más? ¿Cómo que qué más? No me jodas, Navarro. ¿Tú alquilarías un camión para dejarlo ahí aparcado? Es que no tiene sentido. Además, todas las noches a las 10 en punto, ese cabrón baja a tirar la basura y después hace una llamada a su contacto en Siria. Cuatro minutos exactamente dura la llamada. Ni un minuto más. Es nuestro hombre. No lo sé, Vladkev. No lo veo claro. Tenemos muy poca información de él. Ni siquiera sabemos a quién llama en Siria. Todo esto es muy precipitado. ¿Y a qué quieres esperar? ¿A que coja el camión y en vista contra todo lo que se le ponga por delante? ¿Ves? No falla. Ahora llamará a su contacto. Ahí lo tienes. A partir de ahora tenemos cuatro minutos para actuar. Después colgará y se marchará. No lo sé, no lo sé, joder. Deberíamos avisar a Central. ¿Qué pasa? ¿No te fías de tu compañero? No vengas otra vez con el rollo de que somos compañeros. Apenas llevamos tres meses juntos. Está bien, tú decides. Eh, la bulma de raza. Se va a marchar. Está bien, hagámoslo. Aquí. Esto es ilegal. Yo tengo todos mis papeles en regla. Me importan una mierda tus papeles. Y ahora, si eres un morito bueno, me contestarás todas las preguntas. Esto no es una comisaría. Quiero un abogado. Yo pago mis impuestos. Tengo derecho a un abogado. Tú tendrás los derechos que me salgan a mí de los cojones. ¡No! Sabemos que llamas a Siria. A tu contacto en Siria. ¿A quién? A mi mujer, te lo juro. A mi mujer. Una mierda como una casa de grande. Serías el primer moro que se preocupa por su mujer. A mi mujer, te lo juro. Quiero traer mi ¿Me lo familia? juras? ¿Por quién me lo juras? ¿Por Alá? ¿Eso es lo que querías hacer con el camión? ¡Morir por Alá! ¿Eh? Mira, Mohamed. Será mejor que nos digas quiénes son tus cómplices. Con un par de nombres nos basta. Y le diremos al juez que has colaborado con la investigación. Esto es ilegal. No tienen derecho escucha, a detenerme. Escucha, escucha. No me estás entendiendo. Será mejor que te lo pienses. Porque te puedes pasar el resto de tu vida encerrado en una cárcel. Salgamos fuera. ¿Estás seguro de que es nuestro hombre? No me vengas con esas ahora. ¿Has visto la cantidad de dinero que lleva en el bolsillo? 
¿De dónde va a sacar ese pringao, ese fajo de billetes? Sabes perfectamente que esa pasta viene del ISIS. Y hace el puto favor de no volver a decir mi nombre. No quiero que ese cabrón lo escuche. Ya sigo pensando que sería mejor llevarlo a comisaría. Dar parte al CNI. ¿Para qué? ¿Para que lo suelten por falta de pruebas dentro de unos días? ¿No te das cuenta de que se está librando una guerra invisible entre Oriente y Occidente? Y de que tenemos que empezar a actuar como ellos, porque si no vamos a perder esta puta guerra. Sí, muy bien, pero nos estamos saltando todos los protocolos. Nos pueden inhabilitar por esto. No, eso no va a ocurrir. Dame 24 horas. Si no consigo sacar la información, lo dejamos libre y nos olvidamos del asunto. No nos ha visto las caras, no sabe quiénes somos. Vale, pero esta vez soy yo quien habla. Vamos a ver, Mohamed. Tienes que contarme algo. ¿Entiendes? Por ejemplo, ¿qué hace un tipo como tú con 3.000 euros en el bolsillo? Mírame. Será mejor que me respondas. Porque si no va a ser mi compañero quien te pregunte. Y te aseguro que no va a ser tan amable como yo. Vivo de alquiler con otros seis compañeros y no me fío de dejarlo en la maleta. Soy el único que trabaja de los seis. Por eso lo llevo siempre encima, para que no me lo quite. ¿Qué trabajas? Soy transportista de fruta. Llevo ocho meses trabajando para un almacenista de, de la lonja. Se llama Paco Gómez, de Frutas Gómez. ¿Y pues el camión, llamarle y preguntarle. El camión, ¿Para qué lo alquilaste? Llevo ocho meses trabajando como un animal para que me paguen la mitad que un español. Se aprovechan de mí. Quiero montármelo a mí por mi cuenta. Darme de alta de autónomos y hacer mi empresa y trabajar sin, sin jefes. Muy bien, supongamos por un momento que me creo todo lo que me estás contando. ¿Mm? Explícame por qué llamas cada noche a las 10 en punto a Siria. Tengo una tarjeta de prepago y la tarifa baja es esa hora y por eso aprovecho para llamar a mi mujer. Por eso. ¡Mientes! ¡No me creo una palabra de lo que dices! Voy a comprobar lo que me has contado, Mohamed. Por tu bien espero que no sea una mentira. Me jodas, de verdad, que solo dice lo que quieres oír. Déjame comprobarlo. Esto es increíble. Ya tenemos a un terrorista y tú te pones de su parte. No, presunto terrorista. Y no me pongo de su parte, solo quiero comprobar lo que ha hecho. ¿Y qué te crees que te va a decir? ¿Que es un terrorista así, sin más? Esos hijos de puta solo quieren morir para irse a su puto paraíso a follarse a 70 vírgenes 100 veces al día. Pero te recuerdo que estamos en España y aunque sea musulmán tiene sus derechos. ¿Derechos? ¿Qué derechos? Me gustaría ver cómo le explicas tú esos derechos a los familiares de los muertos en la estación de Atocha. No, no, no. Yo estuve ahí sacando decenas de cuerpos de chavales mutilados que simplemente iban al instituto. Y fueron putos moros como este quienes lo hicieron. ¿Sabes lo que creo, Bradkett? Creo que estás quemado. Estás quemado porque tu hija sale con el chaval ese. ¿Cómo se llama? ¿Eh? Karim. ¿Qué vienes ahora? Déjame al menos que haga un par de llamadas. No pienso continuar con todo esto sin antes comprobarlo. Hola, soy el Teniente Navarro. Sí, mira, necesito que me compruebes unos datos. Vaya, veo que ya no eres tan valiente. ¿Eh? Se equivoca, se lo juro. Soy una buena persona. ¿Eh? Mi compañero ha hablado con la central y le han dicho que nos has mentido. Nadie te conoce en la lonja. El camión es para trabajar, es para la fruta. ¿Para la fruta? A mí no me engañas, cabrón de mierda. Sé para qué lo querías. No voy a parar hasta que confieses. ¡Eh! ¿Qué vas a hacer? ¿Quién era? ¿Quién es su contacto? ¿A quién llamas? ¿A quién llamas? Si no me lo dices, no vas a salir vivo de aquí, hijo de puta. ¡Habla! ¿Quién es tu contacto? ¡Habla! ¿Qué haces, coño? ¿Qué coño has hecho? ¿Te has vuelto loco o qué? Mierda. Mierda. 
joder. Se acabó mi largo, te quedas solo con esa mierda. ¡Eh! ¡Eh! ¡No te puedes echar atrás ahora! ¿No puedo, tarado de mierda? ¡Me han contestado de central para decirme que ese tío trabaja en la loja! ¡Joder! Incluso, incluso me han dicho que había solicitado darse a alta en los malditos autónomos. Todo lo que ha dicho era verdad. ¡Todo! ¡Y tú casi lo matas! Bueno, ya está. Está bien. Lo soltamos y ya está. Aquí no ha pasado nada. No nos ha visto la cara. No te la he visto a ti, joder. Pero a mí sí. ¿Por qué coño te quitas el pasamontañas ahí dentro? ¡¿Por qué casi lo asfixias?! Pues si lo asfixio, cavamos un hoyo y lo metemos dentro. Otro moro menos. ¿A quién coño le importa? A mí me importa. A mí, joder. Porque puede que ese tío no haya hecho nada. Que tengo una familia, como tú y como yo. Bueno, tranquilo, Navarro. Ya encontraremos la forma de arreglarlo. Somos compañeros, ya no lo solucionaremos. No me digas otra vez con ese rollo, joder. ¿Dónde va? ¡Eh! ¡Eh! Nadie nos ha visto con él. Le pegamos un tiro y a tomar por... ¡No! ¡No tengo estás, un hijo, estás, por, por favor! Joder, policías, Blatke. Yo soy policía para defender mi país, mi forma de vida. ¿Tú qué coño defiendes? ¿Eh? ¿No te gustaría que tu hija saliera con un puto moro? ¿Eh? No, ¿Que no. tuviera que llevar un burka por la calle? Claro que no. ¡Yo lo que no. cuidado! No te creo. Querías matarme. Solo soy un puto moro para vosotros. Pero soy inocente. Lo sé, lo sé, lo sé. Te creo. He comprobado lo que has dicho, ¿de acuerdo? Ahora, por favor, cálmate. No hagas ninguna tontería. Soy inocente. Trabajo duro. Solo quiero traer a mi mujer y a mi hijo. Solo eso. Sí, sí. Suéltala. ¿De acuerdo? Suéltala. No expliques más las cosas, Mohamed. Eso es. Eso es. Eso es. Eso es. Poco a poco. Eso es. Eso es. Muy bien. Ahora la voy a coger, ¿de acuerdo? Lentamente. No te preocupes, ¿vale? ¿Ves? La cojo. No te muevas. Voy a comprobar cómo está mi compañero, ¿de acuerdo? No te muevas. muerto. Yo no quería matarle. Yo no quería hacerle daño, te lo juro. Vete, lárgate. Yo no quería hacer daño. Vete. Te la grate. Han pasado tres días y la muerte del inspector de policía Miguel Blázquez aún sigue sin esclarecerse. Recordemos que su cuerpo sin vida apareció junto a una nave abandonada y la investigación continúa bajo secreto de sumario. Y también les contamos una noticia que nos acaba de llegar ahora mismo a la redacción, una noticia de última hora. Aunque los datos son todavía confusos, nos confirman que un camión de fruta ha embestido contra un grupo de turistas que hacía cola para entrar en un museo. La policía habría disparado al conductor y habría resultado muerto en el acto. De momento se desconoce si hay muertos o heridos y la cifra exacta, pero nos aseguran que podría superar la decena. Desde el Ministerio del Interior piden actuar con cautela y ruegan que los vecinos de la zona permanezcan en estos momentos en sus casas, puesto que por la forma en la que han sucedido los hechos, todo apunta a que se trata de un nuevo atentado terrorista. Según la matrícula del vehículo, se podría tratar de un camión alquilado hace